আপনারা সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ তোমরা হয়তো অবশ্যই সবাই তোমাদের যে অ্যাসাইনমেন্টটা আছে সেই অ্যাসাইনমেন্টটা নিয়ে অনেক বেশি দ্বিধাদ্বন্দ্বে এবং সমস্যার মধ্যে আসো তো তোমাদের এই সমস্যা দূরীভূত করার জন্য আমাদের এই উদ্যোগ আমরা তোমাদের যেই অ্যাসাইনমেন্টগুলো দেওয়া হয়েছে সেই অ্যাসাইনমেন্টগুলোর সঠিক এবং নির্ভুল সমাধানগুলো দেওয়ার চেষ্টা করছি তো আজকে আমাদের আয়োজনটা হচ্ছে অষ্টম শ্রেণীর পঞ্চম পর্বের যে অ্যাসাইনমেন্ট রয়েছে ম্যাথের সেটা সমাধান নিয়ে আজকে আমাদের এই ক্লাসটা তাহলে চলো শুরু করা যাক তো অষ্টম শ্রেণীর পঞ্চম পর্বের অ্যাসাইনমেন্টে তিনটা সৃজনশীল দেওয়া হয়েছে তো সেই তিনটা সৃজনশীলের প্রথম সৃজনশীলটা হয়েছে এইটা যে এখানে বলা হয়েছে আমাদের এ প্লাস ওয়ান বাই এ ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ এটি একটি বীজগাণিতিক রাশি তো এখান থেকে আমাদেরকে এ মাইনাস ওয়ান বাই এ এই রাশিটার মান বের করতে বলছে এখানে আমাদের এ প্লাস ওয়ান বাই এ এটার মান দেওয়া আছে আমাদেরকে মাইনাসের মানটা বের করতে বলছে তাহলে চলো শুরু করা যাক এখন এই অঙ্কটা প্রথমে আমরা লিখেছি যে দেওয়া আছে বা গিভেন দ্যাট আমাদের এ প্লাস ওয়ান বাই এ ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ তো আমরা এখন উভয় পাশকে বর্গ করে দিতে পারি তাহলে আমরা এখানে প্রথমে উভয় পক্ষকে বর্গ করে দিলাম অর্থাৎ আমাদের লেফট হ্যান্ড সাইড এবং রাইট হ্যান্ড সাইড উভয় পক্ষকে আমরা প্রথমে বর্গ করলাম বর্গ করার পর এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এটা যে আমাদের এ প্লাস ওয়ান বাই এ হোল স্কোয়ার এখানে আমাদের এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের যে অনুসিদ্ধান্তটা আছে সূত্র নয় বিশেষ খেয়াল করো সূত্র নয় আমাদের যে অনুসিদ্ধান্তটা আছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সেই অনুসিদ্ধান্তটা আমরা এখানে প্রয়োগ করেছি তো অনুসিদ্ধান্তটা হচ্ছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার প্লাস ফোর এ বি তাহলে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার প্লাস ফোর এ বি এখানে এ আর এখানে এ কাটা কেটে যায় তাহলে আমাদের এখানে থাকে এ মাইনাস ওয়ান বাই এ হোল স্কোয়ার আর এখানে যে প্লাস ফোর ছিল সেটা যখন তার পক্ষ পরিবর্তন করছে বাম পক্ষ থেকে ডান পক্ষে চলে এসেছে তখন সেটা হয়ে গেছে মাইনাস ফোর তাহলে পঁচিশ থেকে চার চলে গেলাম আমরা জানি একুশ থাকে এরপরে এ মাইনাস ওয়ান বাই এ হোল স্কোয়ার ইজিকুল টু তাহলে আমাদের টোয়েন্টি ওয়ান এখন আমাদের যখন লেফট হ্যান্ড সাইডে বর্গ থাকে সেই বর্গটাকে যখন আমরা পক্ষান্তর করি তখন আমাদের সেই বর্গটা হয়ে যায় রুট ওভার অর্থাৎ এখানকার এই স্কোয়ারটা তার পক্ষ পরিবর্তন করে হয়ে যাবে রুট ওভার টোয়েন্টি ওয়ান সুতরাং আমাদের এ মাইনাস ওয়ান বাই এ ইজিকুয়াল টু টোয়েন্টি ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম সৃজনশীলের ক নম্বরের সমাধান এরপরে খ নম্বরটা যাওয়া যাক আমাদের খ নম্বরটা বলছে এ টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান বাই এ টু দি পাওয়ার ফোর এই অংশটার মান নির্ণয় করতে বলা হয়েছে তো এখানে একটা বিষয় তোমাদের ক্লিয়ার করার জন্য আমি বলি দেখো ওয়ান বাই এ স্কোয়ার যে কথা ওয়ান বাই এ হোল স্কোয়ার কিন্তু সেই একই কথা কারণ হচ্ছে আমাদের ওয়ানের উপর পাওয়ার যতই দেও না কেন ওয়ানের মানের কোনো রূপ পরিবর্তন হয় না তো খ নম্বর প্রশ্নের শুরুতে আমাদের যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আমাদের দেওয়া আছে এ প্লাস ওয়ান বাই এ ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ তো আমাদের যে প্রদত্ত রাশি সেটা হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান বাই এ টু দি পাওয়ার ফোর যেটার মান আমাদেরকে বের করতে হবে তাহলে আমরা এই যে এ টু দি পাওয়ার ফোর এটা দেওয়া আছে এই এ টু দি পাওয়ার ফোরকে আমরা ভেঙে প্রথমে এ স্কোয়ার তার উপরে আবার স্কোয়ার লিখেছি কারণ আমরা জানি যখন কোনো একটা ভিত্তির উপরে পাওয়ার থাকে এবং তার উপর যখন আবার পাওয়ার থাকে তখন আসলে এই দুটি পাওয়ার নিজেদের মধ্যে গুণ হয়ে যায় তো দুই দোকানে চার হবে আবার আমরা এ টু দি পাওয়ার ফোরে পৌঁছে যেতে পারবো তাহলে আমাদের এখানে এই যে এ টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান বাই এ টু দি পাওয়ার ফোর এটাকে আমরা ভেঙে এ স্কোয়ার তারপরে আমরা আবার হোল স্কোয়ার দিতে পারি একই রকমভাবে আমাদের ওয়ান বাই এ স্কোয়ার তার উপরে আবার আমরা হোল স্কোয়ার দিতে পারি এরপর আমাদের এই এ স্কোয়ার সম্পূর্ণটাকে আমরা যদি এ মনে করি এ এর সমতুল্য মনে করি আর এই সম্পূর্ণ অংশটাকে যদি আমরা বি এর সমতুল্য মনে করি তাহলে আমাদের এখানে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের সূত্র কাজ করতেছে তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের দুইটা সূত্র আছে তো এর মধ্যে যে সূত্রটা যখন আমাদের এটা মান অনুযায়ী ভ্যারি করবে যে আমাদের এখানে কোন সূত্রটা কাজে দেবে তো এখানে আমাদের প্রথম সূত্রটা কাজে দিচ্ছে সেটা হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এ ভি তাহলে আমাদের এখানে এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এ স্কোয়ার তার উপরে আবার হোল স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু এ স্কোয়ার ইন্টু এ স্কোয়ার ওয়ান বাই এ স্কোয়ার তাহলে আমাদের এখানে এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার কাটাকাটি চলে যায় থাকে এখানকার এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এ স্কোয়ার তার উপর যে হোল স্কোয়ার সেটা এবং মাইনাস টু এরপর আমরা যখন এখানে এই ভিতরের অংশটার একটা মান বসাবো দেখো এই এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এ স্কোয়ার এই অংশটা যখন আমরা মান বসাবো তখন এখানে কিন্তু আমাদের এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের সূত্র কাজ করতে আসে তাহলে এখানে যখন আমরা এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এ স্কোয়ারের সূত্র বসাবো তখন আমাদের আসবে এ প্লাস ওয়ান বাই এ হোল স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু এ ইন্টু তার উপর আবার সেকেন্ড ব্রেকে দিয়ে আমাদের এইখানে যে স্কোয়ারটা ছিল সেই স্কোয়ারটা
এপরে গণবর প্রশ্নটা আমাদের গণবর প্রশ্নতে বলছে প্রমাণ করে যে a cube plus 1 by a cube is equal to 110 তাহলে এখানে আমাদের সেই একই কাজ প্রথমে আমাদের দেওয়া আছে a plus 1 by a is equal to 5 এরপর আমরা উভয় পক্ষকে ঘন করব তাহলে আমরা উভয় পক্ষকে ঘন করি উভয় পক্ষকে ঘন করলে আমরা যখন লেফট হ্যান্ড সাইড রাইট হ্যান্ড সাইডকে ঘন করলাম তখন আমাদের লেফট হ্যান্ড সাইডে a plus b হোল কিউবের সূত্রটা কাজে দিচ্ছে তাহলে a plus b হোল কিউবের সূত্রটা হচ্ছে a cube plus b cube plus 3ab into a plus b তাহলে আমাদের এখানে a বলতে আমরা এই a এবং b বলতে 1 by a সম্পূর্ণ অংশটাকে আমরা b কল্পনা করছি তাহলে আমাদের এখন সূত্রটা আমরা এখানে বসালাম সূত্র বসানোর পরে আমাদের এখানে মানটা বসাতে হবে তো এখানে আমাদের a cube plus 1 by a cube এটা থাকছে আমি আগেই বলেছি যে 1 by a square j কথা 1 by a হোল স্কয়ার একই কথা একই রকম কথাটা আমাদের কিউবের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য তাহলে আমাদের এখানে a কাটা যায় এখানে a plus 1 by a এই অংশটা থাকে a plus 1 by a এটার মান হচ্ছে আমাদের 5 যেটা আমাদের দেওয়া আছে তাহলে এই অংশটা পরিবর্তে আমরা 5 বসাতে পারি তো এটার পরিবর্তে 5 বসালে 3 into 5 এখানে 125 equal to 0 তাহলে এখানে a cube plus 1 by a cube plus এই তিনটা চা 15 সেটা এখানে আসছে আর এখানে 125 আগে থেকে ছিল এরপর a cube plus 1 by a cube is equal to আমাদের এখানে 125 minus 15 কারণ আমাদের left hand side এ ছিল plus 15 যখন সে তার পক্ষ পরিবর্তন করবে অর্থাৎ পক্ষান্তর করবে তখন সে তার চিহ্ন রূপ পরিবর্তন করবে অর্থাৎ plus 15 হয়ে যাবে minus 15 তাহলে 125 থেকে যখন 15 বাদ যাবে আমাদের অবশিষ্ট থাকবে 110 এবং এটাই আমাদেরকে প্রমাণ করতে বলা হয়েছে যে a cube plus 1 by a cube is equal to 110 and it is proved এবার আমাদের পরবর্তীতে সৃজনশীলটা আছে সেখানে আমাদেরকে বলছে প্রথম রাশির উৎপাদকের বিশ্লেষণ করো এবং আমাদের প্রথম রাশিটা হচ্ছে এটা ax2 a2 1 হোল ইনটু x a তাহলে চলো এই রাশিটাকে আমরা উৎপাদকের বিশ্লেষণ করি তো আমাদের এই রাশির উৎপাদকের বিশ্লেষণ করার জন্য আমরা প্রথমে রাশিটাকে তুলে নিলাম যে ax2 a2 1 হোল ইনটু x a এবার আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে দেখো আমাদের এই যে যে a square plus one ऐसा तो जोखोन x टा गुना कर रहा है से in actual ये x टा किन्तु आमदेर ये a square ऐसा तो गुना कर रहा है से तार पर आमदेर plus one ये टा ऐसा तो गुना कर रहा है से तो ये x square टा x टा जोखोन a square ऐसा तो गुन हो बे तो कुन्चे हो जाबे a square x एवं x टा जोखोन one ऐसा तो गुन हो बे तो कुन्चे हो बे x और तो तेरा शीटर आमदेर इखन थ আমরা যখন কমন নিব তখন পরবর্তী অংশটাতে আমাদের যেটা কমন নিছে সেটা বাদ দিয়ে বাদ বাকি রাশিটাকে চিন্তা করতে হবে তাহলে আমাদের এই ax এই অংশটা থেকে যে ax স্কয়ার থেকে যখন আমরা ax কমন নিয়ে ফেলেছি তখন আমাদের এখানে শুধুমাত্র x অবশিষ্ট থাকে তাহলে এখানে অবশিষ্ট x টাকে এখানে লিখে দিলাম এবং প্লাস চিহ্নটার বদলে প্লাস চিহ্ন বসালাম এবং এখান থেকে ax কমন নেওয়ার পরে a অবশিষ্ট থাকে এবার আমাদের এই x আর a এই দুটোর মধ্যে আমাদের আপাত দৃষ্টিতে কোনো কিছু কমন যাচ্ছে না যখন কোনো কিছু কমন যায় না তখন আমরা জানি কমন হিসেবে আমরা 1 নিয়ে থাকি তাহলে এই দুটোর মধ্যে থেকে আমরা যখন কমন হিসেবে 1 নিব তখন আমাদের 1 কমন নেওয়ার পর এখানে x অবশিষ্ট থাকবে এবং এখানে a অবশিষ্ট থাকবে আর এরপর আমাদের সমগ্র রাশিটার কথা চিন্তা করি সমগ্র রাশি থেকে আমরা এট এ টাইম এরপরে x a এটাকে কমন নিলাম x a এটাকে কমন নিলে এখান থেকে x এটা চলে আসলো তাহলে আমাদের অবশিষ্ট থাকে ax 1 এটাকে আমরা লিখে দিলাম আর এরকম ভাবে আমরা জানি যে কোনো কিছু উৎপাদকের বিশ্লেষণ করার মানে হচ্ছে সেটাকে কতগুলো রাশি গুণফল রূপে প্রকাশ করা তাহলে আমরা এটাকে দুইটা রাশি গুণফল রূপে প্রকাশ করে ফেলেছি সুতরাং আমাদের রূপাদকের বিশ্লেষণের কাজ শেষ হয়ে গেছে তো এরপর আমাদের পরবর্তী যে প্রশ্নটা সেটা বলছে যে দ্বিতীয় তৃতীয় এবং চতুর্থ রাশির গ সাগু নির্ণয় করো গ সাগু মানে হচ্ছে আমাদের গরিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক তাহলে আমরা সেটাকে এখন নির্ণয় করব আমাদের এই দ্বিতীয় তৃতীয় এবং এই চতুর্থ এই তিনটা রাশির জন্য আমরা এখন গ সাগু নির্ণয় করব তাহলে প্রথম রাশির ক্ষেত্রে আমরা যে কাজটা করছি সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে যে x কিউব প্লাস y কিউব দাও আছে সরি x কিউব মাইনাস y কিউব দাও আছে এই প্রথম x স্কয়ার y টাকে আমরা এটার মধ্যে রাখলাম শুধুমাত্র আমাদের এখানে x কিউব মাইনাস y কিউব যেটা দেওয়া আছে সেটা শুধুমাত্র আমাদের যে সূত্রটা রয়েছে অনু সিদ্ধান্ত নয় খেয়াল করো আমাদের যে সূত্রটা দেওয়া আছে সেই সূত্রটাকে আমরা এখানে প্রয়োগ করলাম সূত্রটা হচ্ছে x কিউব মাইনাস y কিউব ইজ ইকুয়াল টু x মাইনাস y ইনটু x স্কয়ার প্লাস x y প্লাস y স্কয়ার তাহলে আমাদের এই সূত্রটাকে আমরা এখানে अप्लाई করে দিলাম আমাদের কাজ শেষ এরপর আমাদের যে তৃতীয় রাশিটা আছে সেটা হচ্ছে x2 y2 হোল x টু দি পাওয়ার 4 x2 y2 y টু দি পাওয়ার 4 তো আমরা এই y টু x টু দি পাওয়ার 4টাকে আমরা ভেঙে ভেঙে প্রথমে x2 তারপরে হোল স্কয়ার দিলাম আর এরপর একই রকম ভাবে আমাদের এখানে যে y টু দি পাওয়ার 4 আছে সেটাকে আমরা প্রথমে y স্কয়ার তারপরে হোল স্কয়ার দিলাম তাহলে এই x টু দি পাওয়ার 4টা এখানে চলে আসছে ক্যালকুলেশন করার পর এটা চলে আসছে এখানে ক্যালকুলেশন করার পরে 
এরপর আমাদের এই যে y স্কয়ার x স্কয়ার y স্কয়ার আছে সেটাকে আমরা একটু অনেক একটু খেয়াল করব আমাদের এখানে একটা সূত্র अप्लाई করার জন্য আমরা এই x স্কয়ার y স্কয়ারটাকে 2x স্কয়ার y স্কয়ার বানিয়েছি তো আমাদের এখানে x স্কয়ার y স্কয়ার দেওয়া ছিল আমরা সেটাকে 2x স্কয়ার y স্কয়ার বানিয়েছি কারণ হচ্ছে আমাদের একটা সূত্রের अप्लाई করতে হবে তাহলে এখানে আমাদের এই সম্পূর্ণ অংশটাকে যদি আমরা a ধরে a ধরি x স্কয়ারকে a মনে করি এবং y স্কয়ারকে যদি আমরা b মনে করি তাহলে আমাদের এখানে a স্কয়ার 2ab v স্কয়ার এটা চলে আসছে তো দেখো এখন আমাদের সূত্র अप्लाई করার সুবিধাতে যে আমরা একটা x স্কয়ার y স্কয়ার বেশি নিয়েছিলাম আমাদের একটা দেওয়া ছিল আমরা দুইটা লিখছি তাহলে আমরা একটা বেশি লিখছি তো যেই একটা বেশি লিখছি সেটাকে সমত সমিক সমতকৃত করার জন্য আমাদের এখানে আরেকটা x স্কয়ার y স্কয়ার বাদ দিয়ে দিছি মাইনাস x স্কয়ার y স্কয়ার দেন আমাদের এখানে x স্কয়ার y স্কয়ার এটার মধ্যে থাকছে এরপর আমাদের যে কাজটা করছি সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে a স্কয়ার প্লাস 2ab প্লাস b স্কয়ার এর যে সূত্রটা আছে সেটা আমরা এখানে বসালাম a প্লাস b হোল স্কয়ার এখানে a বলতে x স্কয়ার এবং b বলতে আমি y স্কয়ার কে ইঙ্গিত করছি তো এটার উপর আমাদের হোল স্কয়ার মাইনাস x y এটার উপর আমাদের একটা হোল স্কয়ার আসবে কারণ আমরা জানি যে a b হোল স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু আমরা আলাদা আলাদা ভাবে এর উপর স্কয়ার এবং b এর উপর স্কয়ার কল্পনা করতে পারি তাহলে আমাদের এখানে আরেকটা সূত্র আসছে যদি আমরা সম্পূর্ণ অংশটাকে a এবং এই সম্পূর্ণ অংশটাকে যদি আমরা b কল্পনা করি তাহলে তাহলে আমাদের a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার সূত্র আসছে তো a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার যে সূত্র সেটা আমরা সবাই জানি যে a প্লাস b ইনটু a মাইনাস b তাহলে সেই সূত্রটাকে আমরা এখানে अप्लाई করতেছি আর আমাদের গসগু নির্ণয় করা হয়ে যাচ্ছে তো পরবর্তী কাজটা হচ্ছে আমাদের চতুর্থ রাশি উৎপাদকে বিশ্লেষণ করা সেখানে আমরা একই রকম কাজই করছি সেখানে আমাদের এই যে যে তিনটা পদ দাও আছে সেই তিনটা পদ থেকে আমাদের x ইনটু y স্কয়ার সেটা কমন আসে x ইনটু y স্কয়ারটাকে আমরা এখানে কমন নেওয়ার পরে আমাদের এই প্রথম পদে শুধুমাত্র x স্কয়ার অবশিষ্ট থাকে দ্বিতীয় পদে x ও অবশিষ্ট থাকে এবং তৃতীয় পদে আমাদের y স্কয়ার অবশিষ্ট থাকে সেটাকে আমরা লিখেছি এবং আমাদের গসগু নির্ণয়ের কাজ সমাপ্ত হয়েছে তো এরপর আমাদের পরবর্তী যে প্রশ্ন আছে সেটা হচ্ছে 2 এর 2 নম্বর সৃজনশীলের গ নম্বর তো 2 নম্বর সৃজনশীলের গ তে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে দ্বিতীয় তৃতীয় এবং চতুর্থ রাশির লসগু বের করতে হলো কিছু সাধারণ গুণনীয়ক এর আগে আমরা গসগু বের করেছি এখন আমরা লসগু বের করব দ্বিতীয় তৃতীয় এবং চতুর্থ রাশির তাহলে চলো শুরু করা যাক प्रथम ख होते द्वित राशि समान तृत्य राशि समान आगे ख नम्बर अंक कर देखो ख नम्बर अंक द्वित राशि समान जा पे द्वितीय राशि समान तिखे এরপর আমাদের তৃতীয় রাশিতে খ নম্বরে তৃতীয় রাশি সমান সমান আমরা এখানে যা পেয়েছি ক্যালকুলেশন করে সেই সেম জিনিসটা কিন্তু আমরা এখানে বসিয়েছি একই রকম ভাবে আমাদের চতুর্থ রাশি খ নম্বরে আমরা যা পেয়েছি এখানে কিন্তু সেই একই জিনিসটা বসানো হয়েছে তো নির্ণয় লসক এখন আমাদের জাস্ট এই যে গসকগুলো আমরা বের করেছিলাম আমাদের খ নম্বরে সেই সবগুলো গসককে অ্যাট এ টাইম আমরা এখন শুধুমাত্র গুণ করে দেব অর্থাৎ দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ তিনটা রাশিকে আমরা পরস্পরের সাথে জাস্ট গুণ করে দেব তাহলে যখন আমরা তিনটা রাশিকে পরস্পরের সাথে গুণ করে দিলাম তখন আমাদের লসকও বের লসকও চলে আসবে তাহলে গুণ করে দিয়ে আমাদের রেজাল্ট আসতেছে এইটা তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের নির্ণয় লসকও তাহলে চলে এবার তৃতীয় সৃজনশীলটা শুরু করা যাক আমাদের যে তৃতীয় সৃজনশীলটা দেওয়া দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে পরিসংখ্যান বিষয়ক তো পরিসংখ্যানের যে তৃতীয় সৃজনশীল আছে সেটা আমাদের এখানে এই হচ্ছে প্রশ্নটা এখানে আমাদের একটা উদ্দীপক দেওয়া হয়েছে এরপরে কোন নম্বর প্রশ্নটিতে বলা বলা হয়েছে যে সারণীটি পূর্ণ করো তোমার নিজের পরিবারের আলোকে হয় অর্থাৎ এখানে দেখো আমাদের এই একটা বক্স দেওয়া আছে এই বক্সটার ভিতরে যে লেখা সেগুলো দেওয়া ছিল না সেগুলো আমরা লিখেছি তো এখানে যে যে বিষয়গুলো ছিল সেটা হচ্ছে আমাদের যে খরচের খাতা जनसंख्या
তাহলে চলো খ নম্বর অঙ্কটাতে যাওয়া যাক তো খ নম্বর প্রশ্নতে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে সারণি থেকে মধ্যক নির্ণয় করো অর্থাৎ এই যে সারণিটা সেই সারণিটা তো আমরা আমাদের নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী দিয়েছি তো ইচ্ছা অনুযায়ী যেটাই দিই না কেন এইখানে আমরা মান চালে পরিবর্তন করতে পারি তবে এখানে যে মানটা দিব সেই মানটা কিন্তু আর খ নম্বরে এসে পরিবর্তন করা যাবে না আমরা এখানে সারণিতে যেই জায়গায় যেই মানটা বসিয়েছে সেই সেই মানগুলোকে ইউজ করে আমাদের এখানে খ নম্বর অঙ্কটা সমাধান করতে হবে তো খ নম্বর অঙ্কটাতে আমাদেরকে যেহেতু বলা হয়েছে মধ্যক নির্ণয় করতে তাহলে এখানে তোমরা একটা কথা অ্যাড করে দিতে পারো সেটা হচ্ছে যে মধ্যক নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় लिखे दी এরপর আমাদের টোটাল গণসংখ্যার মানটা যোগ ফল করে আমাদের যেই সামটা আসে সেটার মান আর এই গণসংখ্যার এই লাস্টের মানটা যখন আমাদের সমান হয় তখন আমরা বলি যে আমাদের ক্রমযুক্ত গণসংখ্যার মানটা সঠিক হয়েছে তাহলে এভাবে ক্রমযুক্ত গণসংখ্যার মানটা আমাদের বের করার পরে আমাদের মধ্যক নির্ণয় সূত্রটা অ্যাপ্লাই করতে হবে এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে আমাদের মোট গণসংখ্যা বা এন ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে টোয়েন্টি নাইন বা উনত্রিশ যেটা বিজোর সংখ্যা তো বিজোর সংখ্যার ক্ষেত্রে মধ্যক নির্ণয়ের পদ্ধতিটা হচ্ছে যে মধ্যক নির্ণয় সূত্রটা হচ্ছে যে মধ্যক ইজ ইকুয়াল টু এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু টম প্রথমে আমাদের এখানে মধ্যক তো এন সমান সমান উনত্রিশ তো এন এর মান বসালাম আমরা উনত্রিশ উনত্রিশ প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু থার্টি তো থার্টি ডিভাইডেড বাই টু সমান আমাদের আছে পনেরোতম পদ তো আমাদের এখানে যে পনেরোতম পদ দেখো এখানে আমাদের বারোতম পদ আমাদের যে বারোতম পদ আছে সেটা এখানে এসে শেষ হয়ে গেছে তাহলে আমাদের যে পনেরোতম পদ হবে সেটা আমাদের এই বক্সে এই বক্সে বিদ্যমান তো এই বক্সে আমাদের যে টাকার পরিমাণ সেটা হচ্ছে দুই হাজার তাহলে এই যে দুই হাজার আছে সেটাকে আমরা এখানে লিখে দিলাম তাহলে আমাদের পনেরোতম পদ সমান দুই হাজার এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার বা উত্তর এরপরে গণম্বর গণম্বর প্রশ্নটাতে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে সারণি থেকে আয়ত লেখো আঁকো তো আমাদের এখানে আয়ত লেখো আঁকতে হবে এবং এখানে একটা বিষয় দেখো আয়ত লেখো হতে তোমার নিজের পরিবারের খরচের কোন খাট সবচেয়ে বেশি ব্যয় হয়েছে এবং কেন ব্যয় হয়েছে সেটা এখানে ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছে তো আয়ত লেখে প্রথমে আমাদের একটা আয়ত লেখ অঙ্কন করতে হবে আয়ত লেখটাও তোমরা যখন অঙ্কন করবা তখন সেটা এরকম হবে তোমরা এক অক্ষ বরাবর অবশ্যই তোমাদের যে খরচের যে সোর্স গুলো আছে সেই সোর্স গুলো নাম লেখবা এবং খরচের যে অ্যামাউন্ট বা পরিমাণ আছে সেটাকে তোমরা ওয়াই অক্ষ বরাবর লিখে দিবা এরপরে যেটা যেরকম মান থেকে সেটা সেরকম মান অনুযায়ী তোমরা বসা বাইর পরে তোমাদের এখানে অবশ্যই ভিতরে কালো কালি করে দিতে হবে তবে এটা আর্টের সিস্টেম আছে যে তোমরা এরকম এরকম ভাবে দাগ দিয়ে দিতে পারো তো তোমাদের এই কাজটা হয়ে গেলে এখানে একটা কিছু বিষয় অ্যাড করতে হবে সেটা হচ্ছে দেখো তুমি এখানে এক অক্ষ বরাবর তোমার খরচের খাতের কথা নিয়েছো এক অক্ষ বরাবর নিয়েছো খরচের খাত তো এই কথাগুলো অবশ্যই লিখে দেবা যে এক অক্ষ বরাবর এখানে এই কথাটা এখানে লেখা আছে এটাও লিখতে পারো যে এক অক্ষ বরাবর আমরা নিয়েছি খরচের খাট সমূহ ওয়াই অক্ষ বরাবর নিয়েছি খরচের পরিমাণ সমূহ এবং আমাদের শূন্য থেকে শুরু করে আমাদের এই যেখানে মোবাইল রিচার্জের ঘরটা আছে এই পর্যন্ত ঘরগুলোর অবস্থা উপস্থিতি বোঝানোর জন্য আমরা এখানে যে ভাঙা চিহ্ন আছে সেই ভাঙা চিহ্নটা এখানে আমরা ব্যবহার করেছি তো এরপর আমাদের প্রত্যেক অক্ষ বরাবর এখানে আমাদের এক ঘর সমান সমান আমাদের এক অক্ষ যত অক্ষ নেওয়া হয়েছে তোমরা যত অক্ষ নিয়েছো সেই তত অক্ষের মানটা দিয়ে দিবা যে এক অক্ষ সমান এক অক্ষ দুই অক্ষ পাঁচ অক্ষ দশ অক্ষ যত তুমি নিয়েছো সেটাকে তত অক্ষই করে দিবা তো তোমরা দেখতে আর একটা বিষয় অবশ্যই লক্ষ্য করতে পারছো যে তোমাদের এই গণম্বর প্রশ্নের দুইটা পার্ট রয়েছে প্রথম পার্টটা তো আমাদের বলছে যে আয়ত লেখ অঙ্কন করো এরপর দ্বিতীয় পার্টটা হচ্ছে যে কোন খাতে বেশি ব্যয় হয়েছে এবং বেশি ব্যয়টা কেন হয়েছে সেটাও নির্ণয় করতে বলা হয়েছে বা ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছে তো আমরা আমাদের লেখচিত্র হতে অবশ্যই দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের যে অতীত পরায়ণের যে ঘরটা রয়েছে সেটা অনেক বেশি বড় সুতরাং আমাদের অতীত পরায়ণের ক্ষেত্রে সব থেকে বেশি টাকা ব্যয় হয়েছে এবং সেটা পরিমাণ হচ্ছে পাঁচ হাজার তো এটার কারণ আমাদেরকে ব্যাখ্যা করতে হবে হতে পারে আমাদের যেই মাসের এখানে তালিকাটা এখানে দেওয়া হয়েছে সেই মাসে আমাদের বাসায় কোনো ফাংশন ছিল বা কোনো কালচারাল অ্যাক্টিভিটিস পালন করা হয়েছিল বা সেই মাসে আমাদের বাসায় অনেক বেশি রিলেটিভ আসছিল তো সেই কারণে হতে পারে আমাদের অতীত আপ্যায়নের খরচটা বেশি হয়েছে তো তোমাদের তালিকা যেই জিনিসটার খরচ বেশি হবে সেটা একটা যে কোনো কারণ দাঁড় করিয়ে দিলেই হবে এটা নিয়ে কোনো হৃদয়দণ্ডে ভোগার কোনো কারণ নেই তাহলে চলে এবার আমাদের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে যে পার্টটা রয়েছে সেই পার্টে চলে চলে যাওয়া যাক এখানে আমাদের প্রথম সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন আমাদের টোটাল দশটা দেওয়া আছে তার মধ্যে যে প্রথম প্রশ্ন সেটা হচ্ছে আমাদের এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স প্লাস ফাইভ ইস হোল ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ এটাকে এই যে রাশিটা আমাদের দেওয়া হয়েছে সেই রাশিটাকে আমাদের বলেছে যে লগিস টা
পদ থেকে আমাদের এক্স কমন আসে এই দুটো অংশ থেকে আমরা এক্স কমন নিলে আমাদের এখানে এই অংশের অবশিষ্ট থাকে এক্স আর এখানে থাকে মাইনাস ফাইভ একই রকম ভাবে এই দুটোর মধ্যে থেকে কোনো সাধারণত আপাত দৃষ্টিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোনো কিছু কমন নেই তো যখন কোনো কিছু কমন থাকে না তখন আমরা কমন হিসেবে ওয়ান নেই আর ওয়ান কমন নিলে এখানে থাকবে ফাইভ আর এখানকার এই যে প্লাস ফাইভটা রয়েছে সেটা এখানকার এই মাইনাস চিহ্নের কারণে চিহ্ন পরিবর্তন হয়ে হয়ে যাবে মাইনাস ফাইভ আর এখানে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ স্কোয়ার এখানে আমাদের এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র অ্যাপ্লাই করা যায় এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্র হচ্ছে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তো এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করার পর আমাদের যখন এই ল্যান্ডে আসে তখন আমাদের এখানে এক্স মাইনাস ফাইভ আসে এখানে এক্স মাইনাস ফাইভ আসে তাহলে আমাদের এক্স মাইনাস ফাইভ এক্স মাইনাস ফাইভ পরস্পরের সাথে কাটা কেটে যায় তাহলে আমাদের অবশিষ্ট থাকে এক্স মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স প্লাস ফাইভ এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম প্রশ্নের সমাধান এরপর আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন দেখো আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্নতে বলা হয়েছে যে এ মাইনাস বি ডিভাইডেড বাই এ প্লাস এ প্লাস বি ডিভাইডেড বাই বি ইজ ইকাল টু কত আমাদের এখানে দুইটা ভগ্নাংশের যোগ করতে হবে তাহলে বলেছি যে আমাদের দুইটা ভগ্নাংশে যোগ করতে হবে তাহলে সেই যোগটা আমরা করি তাহলে এখানে আমাদের প্রথমে নিচের এই দুইটার হরে লসগো বের করতে হচ্ছে লসগো হচ্ছে আমাদের এখানে এ বি তো দুটা লসগো যখন আমরা নিচে লিখলাম এরপর আমাদেরকে এটার হর থেকে এটার হর ভাগ দিতে হবে এটার হর থেকে এটার হর ভাগ দিলে আমাদের অবশিষ্ট থাকে এখানে বি তাহলে বি এর সাথে উপরে লব গুণ করতে হবে তাহলে বি ইন্টু এ মাইনাস বি এরপরে প্লাস চিনের পরিবর্তে এখানে প্লাস চিহ্ন বসলাম আমাদের এখানে তারপরে আবার এই হরের থেকে এই হরটা ভাগ দিতে হবে এই হর থেকে এই হর ভাগ দেওয়ার পরে আমাদের অবশিষ্ট থাকবে এ এবং এই অবশিষ্ট ভাগ ফলের সাথে আমাদের এইখানকার উপরে লবটাকে গুণ করতে হবে তাহলে এ ইন্টু এ প্লাস বি তারপরে এই বিটা এই পাশের এর সাথে গুণ হবে এ বি তারপরে বিটা মাইনাস বি এর সাথে গুণ হয়ে বি স্কোয়ার এটা এই পাশের এর সাথে গুণ হয়ে এ স্কোয়ার আর প্লাস বি এর সাথে গুণ হয়ে এ বি তারপর আমাদের এখানে এ একটা এবি এ একটা এবি তাহলে টু এ বি প্লাস এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এবি এটা হচ্ছে আমাদের সমাধান তারপর আমাদের তৃতীয় যে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে ওয়ান বাই ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস ওয়াই মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ওয়াই কিউব এক্স কিউব প্লাস ওয়াই কিউব ইজ ইকুয়াল টু কত এটার মানটা আমাদের চাওয়া হয়েছে তাহলে দেখো এটার মানটা আমাদের তিন নম্বর প্রশ্নের সমাধানটা তিন নম্বর প্রশ্নের সমাধান হচ্ছে এটা এখানে আমাদের প্রথমে এই যে যে এক্স কিউব প্লাস ওয়াই কিউব দেওয়া আছে সেটার যে আমাদের সূত্রটা রয়েছে খেয়াল করো অনুসিদ্ধান্ত নয় আমার এটা এক্স কিউব প্লাস ওয়াই কিউবের যে সূত্রটা রয়েছে সেই সূত্রটাকে আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করলাম সূত্রটা হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়াই ইন্টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার সূত্রটা অ্যাপ্লাই করার পর আমাদের এই অংশের সাথে এই অংশ কাটাকাটি যায় অবশিষ্ট থাকে এখানে উপরে ওয়ান আর নিচে এক্স প্লাস ওয়াই তারপর আমাদের এখানে ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স প্লাস ওয়াই দুইটা অবশিষ্ট থাকে তো আমাদের এখানে দুইটা ভগ্নাংশের বিয়োগ করতে হবে ভগ্নাংশের বিয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের দুইটার হরের লসগু বের করলাম দুইটার হরের লসগু আসে আমাদের এইটা এরপর আমাদের যে হরের মূল ভগ্নাংশের যে হরটা আসে সেই হর থেকে আমাদের এই হরটা ভাগ দিতে হবে ভাগ দিলে অবশিষ্ট থাকবে এক্স প্লাস ওয়াই এক্স প্লাস ওয়াই সাথে উপরে লব গুণ করলে ওয়ান ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই একই রকমভাবে এখানে মাইনাস চিহ্নের কারণে মাইনাস চিহ্নটা এখানে আসতে এরপর আমাদের এই হর থেকে এই হর ভাগ দেওয়ার পর অবশিষ্ট থাকবে এক্স মাইনাস ওয়াই উপরে ওয়ানের সাথে গুণ করলে ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়াই এরপর আমাদের ওয়ানের সাথে এক্স ওয়াই গুণ করার পর এটা আসতে একই রকমভাবে এখানে একই কাজটা করা হয়েছে এরপর আমাদের এখানে মাইনাস এক্স প্লাস এক্স পরস্পর সাথে কাটাকাটি গেছে এরপর আমাদের এখানে এ একটা ওয়াই এ একটা ওয়াই দুইটাই অবশিষ্ট থাকে তাহলে টু ওয়াই আর এখানকার নিচে যে হরটা ছিল এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার সেটা আছে আমাদের এখানে যে এক্স প্লাস ওয়াই ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়াই অর্থাৎ এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার যে সূত্রটা রয়েছে সেই সূত্রটা আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করেছি এরপর আমাদের চার নম্বর যে সমস্যাটা আছে সেটা হচ্ছে এটা তো এখানে আমাদের রয়েছে টেন ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ ইন্টু বি টু দি পাওয়ার বি টু দি পাওয়ার ফোর ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি হোল ইজ ডিভাইডেড বাই থ্রি এক্স স্কোয়ার বি স্কোয়ার জ্যাট ইন্টু একত্রিভূত করলাম এরপরে যেখানে যেখানে এক্স ছিল সেই এক্সটাকে এক্স এর মতো আর যেখানে ওয়াই যেখানে বি আছে সেগুলোকে যত এক রকম রাশিগুলোকে একত্রিত ভূত করলাম এরপর আমাদের জাস্ট এক লাইনে অঙ্কটা সমাধান এরপর আমাদের পাঁচ নম্বর যে প্রশ্ন বা সমস্যাটা আছে সেটা হচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এ স্কোয়ার প্লাস এবি প্লাস বি স্কোয়ার ভাগ এ প্লাস বি ডিভাইডেড বাই এ কিউ মাইনাস বি কিউব এটা সময় সময় আমাদের কত হবে সেটা তো এটার মানে কি বের করার সময় আমাদের প্রথমে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার
তো এই কাজটা করার পর আমাদের এখানে a plus b a plus b এর সাথে কাটা কাটি যাচ্ছে আর এখানে এই অংশটা এই অংশের সাথে কাটা কাটি যাচ্ছে তারপরে আমাদের এখানে অবশিষ্ট থাকছে a minus b আর a minus b তাহলে এখানে একটা a minus b এখানে আরেকটা a minus b মধ্যবর্তী চিহ্নটা হচ্ছে গুণ তাহলে দুইটা a minus b আছে তাহলে দুইটা a minus b পরস্পরের সাথে গুণ হয়ে a minus b হোল স্কয়ার হয়ে যাবে আর a minus b হোল স্কয়ার সূত্র হচ্ছে a square minus 2ab plus b square এটা হচ্ছে আমাদের নির্ণেয় মান এরপর আমাদের 6 নম্বর সমস্যাটা আছে সেটা সেখানে আমাদের কাছে একটা সংজ্ঞা চাওয়া হয়েছে সাধারণত এটা তোমাদের বোর্ড বোর্ড পরীক্ষার জন্য খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না বাট সংজ্ঞাটা এখানে চাওয়া হয়েছে যে সেট কাকে বলে তো সেট কাকে বলে সেটা সংজ্ঞাটা হচ্ছে এটা তোমরা এই সংজ্ঞাটা দিতে পারো যে সেট হচ্ছে বাস্তব বা চিন্তা জগতের সুসংজ্ঞায়িত বস্তু সমাবেশকে সেট বলে বাস্তব বা চিন্তা জগতের সুসংজ্ঞায়িত বস্তু সমাবেশকেই সেট বলে তারপর আমাদের সাত নম্বর প্রশ্ন এখানে বলা হয়েছে সেট প্রকাশের তালিকা পদ্ধতি বলতে কি বুঝায় সেট প্রকাশে তোমরা জানো যে দুইটা পদ্ধতি রয়েছে একটা হচ্ছে গঠন পদ্ধতি এবং আরেকটা হচ্ছে তালিকা পদ্ধতি তো আমাদের এখানে সেট প্রকাশের তালিকা পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছে তো সেট প্রকাশের তালিকা পদ্ধতি হচ্ছে যে পদ্ধতিতে কোনো সেটের সকল উপাদান সুনির্দিষ্টভাবে দ্বিতীয় বন্ধনীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে তাকে তালিকা পদ্ধতি বলে তোমরা এখানে সাত নম্বর প্রশ্নের সমাধান হিসেবে এটা দিতে পারো এরপর আমাদের আট নম্বর যে প্রশ্নটা আছে সেটা সেখানে বলা হয়েছে এ ইজ ইকাল টু ওয়ান টু থ্রি এ একটা সেট যেটা মান হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি এর উপসেট কয়টি ও কি কি তো আমরা জানি কোন একটা সেটের উপসেট থাকে টু টু দি পাওয়ার এন আকারে তো আমাদের এখানে এ সমান সমান ওয়ান টু থ্রি এটা বলা হয়েছে তো এই এ সেটের আমরা যখন উপসেট বের করবো তখন আমাদের উপসেট বের হচ্ছে এইটা উপসেট হচ্ছে আমাদের এখানে আটটি উপসেট আটটি আর উপাদান হচ্ছে আমাদের তিনটি কারণ আমাদের এখানে উপসেট এখন কেন আটটি হলো দেখো আমরা জানি কোন একটা সেটের উপাদান সংখ্যা যদি এন হয় তাহলে উপাদান সংখ্যা এন উপাদান সংখ্যা উপাদান সংখ্যা এন হলে সেটার উপসেটের উপাদান সংখ্যা উপসেট সংখ্যা হবে আমাদের টু টু দি পাওয়ার এন তাহলে এখানে টু টু দি পাওয়ার এন এন সমান সমান যেহেতু থ্রি সুতরাং আমাদের এখানে আসবে এইট তো এই কারণে আমাদের এটার উপসেট সংখ্যা আসছে আটটি এরপর আমাদের ন নম্বর যে সমস্যাটা সেটা হচ্ছে কিউজ ইকুয়াল টু এক্স আস ডেট এক্স এবং এই এক্সটা বলছে যে বেয়াল্লিশের গুণনীয়ক হবে এক্সটা হবে আমাদের বেয়াল্লিশের গুণনীয়ক এবং এই সেটটা আমাদের দেওয়া আছে সেখান থেকে বলছে সেটটাকে আমাদের তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে তো এই সেটটাকে যখন আমরা তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করব তখন আমাদের বেয়াল্লিশের প্রথমে যে গুণনীয় গুলো রয়েছে সেগুলো কি লিখে নিতে হবে তো বেয়াল্লিশের গুণনীয় গুলো আমরা যথাক্রমে লিখতে থাকলে ওয়ান টু থ্রি সিক্স সেভেন ফোরটিন টোয়েন্টি ওয়ান এবং বেয়াল্লিশে আসবে তাহলে আমাদের এই সবগুলোকে আমরা যখন সেকেন্ড ব্রেকেটের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে দিব তখন আমাদের হয়ে যাবে কিউ এর তালিকা পদ্ধতি প্রকাশ এরপর আমাদের সর্বশেষ যে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন সেটা হচ্ছে দশ নম্বর এখানে আমাদের পি একটা সেট দেওয়া আছে এবং কিউ আরেকটা সেট দেওয়া আছে এবং বলা হয়েছে যে পি ইউনিয়ন কিউ এবং পি ইন্টারসেকশন কিউ এই দুটার মান বের করতে বলা হয়েছে তাহলে আমাদের যখন অঙ্কটা করবো তখন আমাদের প্রথমে পি ইউনিয়ন কিউ এটার মান বের করতে হবে তো ইউনিয়নের ক্ষেত্রে আমরা যে বিষয়টা জানি যে কমন আন কমন যা আছে সব কিছুকে আমরা নিয়ে ফেলবো তবে একটা বিষয় যখন কোনো একটা উপাদান দুইবার থাকবে তখন সেটাকে আমরা একবার নিব যেমন এখানে তিন আছে এখানেও তিন আছে বাট আমরা যখন অ্যান্সার লিখছি তখন তিনটাকে একবারই লিখেছি দুইবার নয় আর সেটার ক্ষেত্রে একটা বিষয় অবশ্যই তোমাদের মাথায় রাখা উচিত সেটা হচ্ছে ওয়ান কমা ওয়ান এটা যেই কথা এটা সমপরিমাণ সেটা হচ্ছে ওয়ান অর্থাৎ সেটের ক্ষেত্রে কোন একটা সংখ্যাকে আমরা যদি বারবার রিপিট করে সেটাকে একশো বারও লিখে ফেলি তবু সেটার মান একবার লেখার সমানে থাকে সেটা মানের কোনো রূপ পরিবর্তন সাধিত হয় না এরপর আমাদের পি ইন্টারসেকশন কিউ মান বের করবো তো ইন্টারসেকশনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র যেই উপাদানগুলো আমাদের কমন আছে দুইটা সেটের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সেই উপাদানগুলোকে আমরা নিতে পারবো তো আমরা এখানে লক্ষ্য করে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের পি এবং কিউ দুইটা সেটের মধ্যে আমাদের শুধুমাত্র থ্রি উপাদানটা কমন আছে তাহলে আমাদের পি ইন্টারসেকশন কিউ মান হচ্ছে থ্রি তো আজকের এই ক্লাসটি পর্যন্তই আর তোমাদের পরবর্তী প্রত্যেকটা সাবজেক্টের প্রত্যেকটা পর্বের অ্যাসাইনমেন্ট যে অ্যাসাইনমেন্টগুলো দেওয়া হবে সেগুলোর প্রত্যেকটা সাবজেক্টের নির্ভুল সমাধান পাওয়ার জন্য তোমরা আমাদের চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো এবং আমা